Good morning students. Welcome back to our English class. So today we are going to go through the second part of naming words. Do you remember what we said? What is the other name for naming words? Yes, the other name for naming words is nouns. And what are the naming words? Naming words are those words which tell us the name of any person, place, animal or thing. Okay, once more. What are naming words? Naming words are those words which tells us the names of any person, place, animal or thing. Okay. Chalo, let's start with our lesson. Now you have to choose the correct words to name these people. Okay. Look here now. Who dances on the stage? Can you see this lady? What is this lady called? I will give you some options. She is called a cook, a dancer, a dentist or a singer. What do you call the person who dances on the stage? Yes, a dancer. So the right answer is a dancer. So, how will, you, how will you write the answer for this particular question? You will write, a dancer dances on the stage. Say it once more with me. A dancer dances on the stage. In this, dancer is the naming word. Which is the naming word here? Dancer. Okay. Understood? Okay, let's go to the next question. Who mends our broken shoes? What do you call this person? Yes, I will give you the options. A doctor, a tailor, a cobbler or a grocer. What do you call this person? Yes, a cobbler. A cobbler is a right answer. So, how will you write the answer? A cobbler, repeat after me, mends our broken shoes. Very good. Once more. A cobbler mends our broken shoes. Now, what is the naming word over here? Cobbler. Yes, cobbler is the naming word because it tells us the name of this person. Okay. Chalo, let's look at the next question. Who looks after the sick people? Okay. So, this is your hint. And what is she called? A cobbler, a tailor, a teacher or a nurse. What is the right answer? Yes, the right answer is a nurse. Very good. So, how will you write the answer? Repeat after me. A nurse looks after the sick people. Repeat it once more. A nurse looks after the sick people. Very good children. Here the nurse, the word nurse is telling us the name of this person. Okay. So nurse is the naming word. Okay. Chalo. Question number four. Who teaches in a school? Okay. Now, let's look at the options. A mother, a teacher, a peon 
or a carpenter who teaches us in a school very good children a teacher teaches us in this school okay so let's write the answer repeat after me a teacher teaches in a school once more a teacher teaches in a school okay now tell me which is the naming word yes the word which we have underlined that is teacher is the naming word and why is it a naming word because it is telling us the name of this person okay it is telling us who this person is is it not okay chalo let's take a look at the next question question number 5 who looks after the plants in our garden okay so this is the picture and he is a gardener or a chemist or a driver or a doctor so who is this person what will you call this person yes the name of this person is a gardener we call him a gardener so gardener is the name of this particular person okay so how will we write our answer repeat after me a gardener looks after the plants in our garden once more a gardener looks after the plants in our garden okay understood so today what did we do we learned that the names of various people how do we name them we don't know their actual names but by the profession manje te kaam kay kartat त्या वर्ण अपन बोलते जो वो काम करते हैं उसके हिसाब से आपको अगर डॉक्टर का नाम नहीं मालूम है फिर भी आप उनको डॉक्टर बुलाते हैं आपको पता नहीं है कि गार्डनर का नाम क्या है बट उसको आप बुलाते हैं गार्डनर सो द नेम बाय विच यू कॉल आउट अ पर्सन इज द नेमिंग वर्ड उसको नेमिंग वर्ड बोलते हैं ओके अंडरस्टूड ओके ठीक है चलो now i will tell you what you have to write in your notebook see again i am telling you now you have grown big you have come to first standard ab first standard mein padhne aaye hain bade ho gaye hain abhi mamma ya papa ko apne book mein likhne ko nahi dena hai you will write it yourselves khud likhna hai okay understood now i am giving you very less less things to write बहुत थोड़ा थोड़ा ही लिखना है ओके okay? अभी आप जैसे बड़े होंगे ना वैसे आपको ज्यादा लिखना पड़ेगा सो वी नीड टू प्रैक्टिस यू नो चलो एंड आई नो यू ऑल आर वेरी स्ट्रॉन्ग चिल्ड्रेन इज इट नॉट आप बहुत आपके पास बहुत सारी ताकत है तो आप लिख सकते हैं है ना मम्मी पापा को लगता है कि आपको बहुत टाइम लगेगा लिखने के लिए बट यू आर वेरी स्ट्रॉन्ग एंड यू कैन डू इट ओके चलो आई टेल यू वॉट टू राइट Choose the correct words to name the people. तो इसमें जो अभी हमने डिस्कस किया वॉट वी डिस्कस अर्लियर ओनली दिस फाइव सेंटेंसेज यू हैव टू राइट ओके खाली इतना ही लिखना है ये पाँच सेंटेंस लिखना है नोटबुक में आई विल पोस्ट अ पी डी एफ ऑफ दैट ओके चलो विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन ओके नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैच द कॉलम्स ओके नाउ यू टेल मी आई विल रीड इट आउट फॉर यू Rima plays in. कहाँ पे खेलेंगे Where does Rima play? I will tell you what is written here. The library, a park, palace, the post office, or the field. Where do you play? कहाँ खेलते हैं 
सो इट इज द नेम ऑफ अ प्लेस ओके पहले हमने नेम ऑफ अ पर्सन देखा ओके नाउ वी विल डू दिस एक्सरसाइज विद द नेम ऑफ अ प्लेस ओके कहाँ पे खेलते हैं लाइब्रेरी में नो इन अ पार्क येस सो द राइट आंसर रीमा प्लेस इन अ पार्क ओके नेक्स्ट वन द किंग सिट्स इन हिज किंग मतलब राजा कहाँ पे बैठता है वेर डज ही सिट इन द लाइब्रेरी डज अ किंग सिट इन अ लाइब्रेरी नो सो पार्क ऑलरेडी वी हैव मैच इन अ पैलेस येस पैलेस मतलब महल किंग कहाँ राजा कहाँ पे बैठता है ही सिट्स इन अ महल ओनली नो सो राजा इन इंग्लिश इज किंग एंड महल इन इंग्लिश इज पैलेस सो द किंग सिट्स इन हिज पैलेस ओके सो दिस इज राइट विल मैच दिस नाउ नेक्स्ट वन थर्ड वन रवि बाय स्टैम्प्स फ्रॉम वेब अभी स्टैम्प्स डू यू नो वेर द स्टैम्प्स वॉट इज स्टैम्प्स स्टैम्प्स मीन्स दो स्मॉल टिकट्स विच वी पुट ऑन द एनवेलप अभी हम लोग ज़्यादा पोस्ट ऑफिस नहीं जाते हैं वी डोंट गो टू द पोस्ट ऑफिस टू पोस्ट द लेटर्स बट इन केस यू हैव सीन समवेयर द एनवेलप्स ऑन द एनवेलप्स यू हैव टू स्टिक अ स्टैम्प स्मॉल स्टैम्प एंड देन ओनली यू विल हैव टू पोस्ट इट ओके एंड देन इट विल बी डिलीवर्ड राइट सो रवि बाय स्टैम्प्स फ्रॉम अभी ये स्टैम्प्स कहाँ से मिलते हैं डू वी गेट द स्टैम्प्स इन लाइब्रेरी नो वॉट डू वी डू विद द लेटर्स ऑन ऑन विच वी पुट डेट स्टैम्प वी पुट इट इन द पोस्ट बॉक्स सो कहाँ पे मिलते होंगे डू वी गेट इट इन अ पार्क नो नॉट अट ऑल इन अ पैलेस अफकोर्स नॉट इन द पोस्ट ऑफिस येस वी गेट द स्टैम्प्स इन द पोस्ट ऑफिस सो रवि बाय स्टैम्प्स फ्रॉम द पोस्ट ऑफिस सो दिस इज द राइट आंसर ओके अंडरस्टूड सो पोस्ट ऑफिस इज अ नेम ऑफ अ प्लेस अ पार्क इज अ नेम ऑफ अ प्लेस पैलेस इज ऑल्सो द नेम ऑफ अ प्लेस नाउ द नेक्स्ट वन द फार्मर वर्क्स इन वॉट इज द मीनिंग ऑफ फार्मर फार्मर आपको मालूम है ना क्या है किसान शेतकरी मराठी मध्य अपन शेतकरी मन तो हिंदी में कहते हैं किसान जो अनाज उगाता है दोज हु ग्रोज क्रॉप्स इन द फील्ड ओके सो वेर डज ही वर्क डज ही वर्क इन द लाइब्रेरी ही विल ग्रो क्रॉप्स इन द लाइब्रेरी नो नॉट एट ऑल सो वेर विल ही ग्रो द क्रॉप्स ही विल ग्रो द क्रॉप्स इन द फील्ड सो द राइट आंसर द फार्मर वर्क इन द फील्ड ओके सो विल मैच इट योर इट इज and field is again the name of a place chalo let's go to the next rita gets story books from where does she get the story books from yes the library so library is the right answer okay so this is how you are going to match but you will not do it like this in your notebook i will show you how to write it in your notebook okay chalo we will look at the next slide we'll write it very neatly ha huh? don't match it that way now you are in first standard so the method of writing is also different look here so you will write column a column b and you will write it like this and simply over here instead of making lines you will write See, we have put numbers one, two, three, four, five, and A, B, C, D, E. Okay. So first one is matching with B. Rima plays in park. So simply you'll put a bracket. This is called a bracket. Half C you will write over there, and then one and B. Then complete the bracket. Okay. Then next second is matching with the C again. You will put a bracket. Write two dash C. Close the bracket in the exams also. If you will see, you will get a match the column like this, wherein you should not draw lines. यहाँ पे आपको lines draw नहीं करनी है. वो सिर्फ explain करने के लिए teacher ने करके बताया था. आपको ऐसे ही लिखना है. 3D, okay? Bracket करके 3 dash D, brackets closed. 4 dash E, bracket closed. Then 5 dash A, bracket. 
ओके ऐसे ब्रैकेट के अंदर लिखना है अंडरस्टूड ओके तो ऐसे लाइंस नहीं बनाने आपको ये नंबर्स देखना है और ये लेटर्स देखना है और दोनों को यहाँ पे ऐसे जो मैचिंग होगा वन के साथ बी मैचिंग है हमने पीछे एरो बनाया था तो हमको एरो नहीं बनाना है हमको ऐसे लिखना है अंडरस्टूड समझ में आया वो आपको समझाने के लिए बताया था आपको लिखना कैसे है ऐसे लिखना है हाँ तो ये मैं आपको पी फॉर्मेट में अलग से क्लास वर्क आपका पोस्ट कर रही हूँ सो so, ये दो चीज़ें आपको आपके नोटबुक में लिखनी है वो फाइव सेंटेंसेस पहले बताए वो और मैच द कलर खुद से लिखना है धीरे धीरे करके लिखिए आज एक पार्ट सेंटेंसेस लिख लिए तो कल मैच द कॉलम लिख लो ठीक है बट एनश्योर दैट यू कंप्लीट योर वर्क हाँ इंग्लिश में ग्रामर में हमको थोड़ा सा ज़्यादा लिखना पड़ेगा ओके नो ऑप्शन वी आर सपोज टू लर्न सो देर इज नो ऑप्शन इंग्लिश में थोड़ा एक्स्ट्रा राइटिंग तो रहेगा ही ओके चलो एंड आई नो यू ऑल आर वेरी स्ट्रॉन्ग स्लोली स्लोली यू कंप्लीट योर वर्क वन डे इंग्लिश एंड नेक्स्ट डे वेन यू हैव अगेन ई वी एस एंड मराठी पीरियड दैट टाइम ऑल्सो स्मॉल पार्ट यू हैव टू राइट ओके राइट चलो दे सी यू बाय complete your work and i will meet you next time bye bye